హాయ్ ఎవరి వన్ వెల్కమ్ టు టీఎస్ ఎడ్యుకేషన్ భారతదేశానికి సంబంధించిన ఇరవై ఐదు ఆసక్తికరమైన అంశాలను గురించి నేను మీకు ఈ వీడియోలో చెప్తాను భారతదేశం మహోన్నత దేశం ఏ దేశానికి తీసిపోని గొప్ప చరిత్ర కలిగిన దేశం తరతరాల సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను వదలకుండానే అభివృద్ధి చెందిన దేశాల సరసన చేరుతున్న దేశం ఎన్నో భౌగోళిక రాజకీయ సామాజిక ఆర్థిక ప్రత్యేకతలు ఉన్న దేశం భారతదేశం ప్రపంచాన్ని మార్చిన ఎన్నో ఇన్వెన్షన్స్ ఇక్కడ జరిగాయి అందులో వరుసగా మొదటిది ప్రపంచాన్ని మలుపు తిప్పిన ఐనిస్టీన్ తన పరిశోధనలన్నీ కూడా గణిత శాస్త్రం ద్వారానే చేశాడు కానీ అతను ఉపయోగించిన సున్నా మాత్రం మన భారతదేశంలో కనుగొనబడింది గణిత శాస్త్రంలో భారతదేశం పాశ్చాత్య దేశాల కంటే ఎంతో ముందున్నది మూడవ శతాబ్దం నాటికే సున్నాను ఉపయోగించడం భారతీయులకు తెలుసు అంతకు క్రితం సున్నాను ఉపయోగించాల్సిన చోట ఖాళీగా వదిలేసేది ప్రపంచం కానీ భారతీయులు అలా వదిలేయకుండా అక్కడ సున్నాను చేర్చి శూన్యం అన్న భావనకు ఒక రూపాన్ని ఇచ్చిన దేశం భారతదేశం ప్రపంచ గణిత శాస్త్రాన్ని మరో దిశకు తీసుకు వెళ్ళారు భారతీయులు రెండోది కాటన్ కల్టివేషన్ క్రీస్తుకు పూర్వం మూడు వేల సంవత్సరాల క్రితమే సింధు నాగరికత కాలంలోనే భారతీయులకు ప్రతి పండించడం తెలుసు ప్రస్తుతం ఇండియా ప్రతి పండించడంలో నెంబర్ వన్ స్థానానికి దూసుకుపోతుంది ప్రతి ఏటా చైనా ముప్పై మూడు మిలియన్ బేళ్లను ఉత్పత్తి చేస్తుండగా భారత్ ఇరవై తొమ్మిది మిలియన్ల బేళ్లను ఉత్పత్తి చేస్తుంది తర్వాత మూడోది పశువులు ప్రపంచ దేశాలలో ఆవును పాలు మాంసం కొరకు ఉపయోగిస్తారు కానీ భారతదేశంలో మాత్రం ఆవును ఒక దేవతగా చూస్తారు ఆవులోనే సకల దేవతలు ఉంటారు అని పురాణాలు చెబుతాయి ఆవు పాదాలలో పితృదేవతలు కడుపులో కైలాసం ఇలా ఒక్కో భాగం ఒక్కో దేవతకు నివాసంగా ఉంటుందంటారు భారతీయులు అందుకనే ఆవును దేవతగా కొలుస్తారు ఆవు పాలు పెరుగు వెన్న నెయ్యి పేడ మూత్రం అన్నింటిలోనూ ఔషధ గుణాలు ఉంటాయి అని వాటిని ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు తర్వాత నాలుగవది మనిషి తన భావాలను ఇతరులకు తెలపడానికి ఇతర భావాలను తాను తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగించుకునే మాధ్యమమే భాష భారతదేశంలో సుమారు నూట ఇరవై రెండు మేజర్ లాంగ్వేజెస్ పదిహేను వందల తొంభై తొమ్మిది మైనర్ లాంగ్వేజెస్ మొత్తం పదిహేడు వందల ఇరవై ఒక్క భాషలు మాట్లాడే ప్రజలున్నారు ఇన్ని భాషలు మాట్లాడేవారు ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో లేరు ఇరవై రెండు భాషలకు రాజ్యాంగం అధికార భాషలుగా గుర్తింపునిచ్చారు మరో విషయం ఏమిటంటే ఇంగ్లీషు మాట్లాడే దేశాలలో అమెరికా ఇరవై ఎనిమిది కోట్ల ముప్పై ఒక్క లక్షల అరవై వేల నాలుగు వందల పదకొండు మందితో మొదటి స్థానంలో ఉండగా భారత్ పన్నెండు కోట్ల యాభై మూడు లక్షల నలభై నాలుగు వేల ఏడు వందల ముప్పై ఏడు మందితో రెండవ స్థానంలో ఉంది తర్వాత ఐదవది భారత ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం అత్యధిక సంఖ్యలో ఓటర్లను కలిగి ఉన్న దేశం తొమ్మిది వందల మిలియన్ల పైగా ఓటర్లు ఉన్నారని ఒక అంచనా తర్వాత ఆరవది భారత్లో నిమిషానికి ఇరవై ఒక్క జననాలు గంటకు మూడు వేల అరవై జననాలు రోజుకి డెబ్బై మూడు వేల నాలుగు వందల నలభై జననాలు నమోదు అవుతున్నాయి దీనిని స్వీడన్ అను దేశంతో పోలిస్తే స్వీడన్లో సంవత్సరానికి మొత్తంలో జరిగే జననాలు భారత్లో జరిగే ఒక్క రోజు జననాలకు సమానంగా ఉంటుంది తర్వాత ఏడవది సుగంధ ద్రవ్యాలకు పుట్టినిల్లు భారతదేశం సుగంధ ద్రవ్యాలకు సంబంధించిన ఎనభై రకాల వృక్ష జాతులలో యాభైకి పైగా జాతులను భారతదేశంలోనే పండిస్తారు సోపు సీమ సోపు నల్ల జీలకర్ర కేరళ కొత్తిమీర ఇంగువ సోంపు ఉప్పు సోంపు వాము ఆవాలు జీలకర్ర మొదలైన ఇరవై రకాల సుగంధ ద్రవ్యాలు భారత్లో పండించబడి ప్రపంచమంతటికీ ఎగుమతి చేయబడతాయి 
ప్రపంచంలోనే సుగంధ ద్రవ్యాలలో డెబ్బై పాయింట్ ఆరు శాతం ఉత్పత్తి భారతదేశంలోనే జరుగుతుంది ఎనిమిదవది భారత్ ప్రస్తుతం ద్వీపకల్పంగా ఉంది ద్వీపకల్పం అంటే మూడు వైపులా సముద్రం ఉండి ఒకవైపు భూభాగం ఉండడం కానీ ఇదే భారతదేశం కొంతకాలం క్రితం ద్వీపంగా ఉండేది అంటే నాలుగు వైపుల నీరు ఉండి మధ్యలో భూభాగం ఉండడం మరి ఇలా ఎలా సాధ్యమైనది అంటే రెండు వందల మిలియన్ల సంవత్సరాల క్రితం ఆ కాలాన్ని జురాసిక్ ఎరా అనేవారు అప్పుడు భూభాగం అంతా లారేషియా ల్యాండ్ గోండ్వానా ల్యాండ్ అనే రెండు భూభాగాలుగా ఉండేది భారత భూభాగం ఈ గోండ్వానా భూభాగంలోనిది తర్వాత గోండ్వానా పలకం ముక్కలయి ఆ తర్వాత భారత ద్వీపకల్పంగా ఈశాన్య దిశగా ప్రయాణించి యురేషియా పలకంతో ఢీ కొట్టింది అదే సమయంలో ఒక ఆస్ట్రాయిడ్ భూమిని ఢీ కొట్టడం వలన డైనోసార్లు అంతరించాయి అదే సమయంలో హిమాలయాలు ఏర్పడ్డాయి భారత ఉపఖండం ద్వీపకల్పంగా మారింది ఇదంతా యాభై నుండి వంద సంవత్సరాల మధ్య జరిగింది తొమ్మిదవది భారత ప్రపంచంలోనే పెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం విజయవంతమైన ప్రజాస్వామ్య దేశం జనాభాలో చైనా మొదటి స్థానంలో ఉన్నప్పటికీ ఆ దేశం ప్రజాస్వామ్య దేశం కాదు జనాభాలో రెండో స్థానంలో ఉన్న భారత్ డెమోక్రటిక్ రాజ్యాంగాన్ని అనుసరిస్తుంది కనుక భారత్ పెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం తర్వాత మరో విషయం ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు నుండి ఇప్పటి వరకు అదే విధానం విజయవంతంగా కొనసాగించబడుతుంది ఎప్పుడూ కూడా ప్రజాస్వామ్య విధానం కూలిపోలేదు కానీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు నుండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు వరకు ఎమర్జెన్సీని అమలు చేసి దాని ద్వారా ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూల్చివేసే ప్రయత్నాలు జరిగినా అది నెరవేరలేదు పదవది భారత్ వంటకాలు ప్రపంచం అంతటా మంచి రుచి కలిగినవిగా ప్రసిద్ధి గావించబడ్డాయి రైస్ రైస్ కేక్ పెరుగు షుగర్ నెయ్యి జీడిపప్పు మామిడి పండు మొదలుగు వాటితో చేసే ఆహార పదార్థాలు భారతదేశం నుండి విస్తరించినవే భారతీయ వంటలు విస్తృతికి ఎనిమిది వేల సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంది పోర్చుగీసు ఇంగ్లీషు వారి చేత ఇది మరింత విస్తరించబడింది ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఏ దేశానికి వెళ్ళినా అక్కడ సిటీలలో భారతీయ రెస్టారెంట్స్ ఉంటాయి పదకొండవది భారత ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద శాకాహార దేశము బెల్జియం ఏడు శాతము బ్రెజిల్ పద్నాలుగు శాతము కెనడా తొమ్మిది పాయింట్ నాలుగు శాతం చైనా నాలుగు శాతం డెన్మార్క్ నాలుగు శాతం ఫిన్లాండ్ రెండు శాతం ఫ్రాన్స్ ఐదు శాతం జర్మనీ పది శాతం గ్రీస్ రెండు శాతం మెక్సికో పంతొమ్మిది శాతం భారత్ ముప్పై శాతం శాకాహారులతో మొదటి స్థానంలో ఉంది పన్నెండవది భారత ప్రపంచంలోని అత్యంత ప్రాచీన నాగరికత కలిగిన దేశం ప్రపంచ నాగరికతలలో మెసపటోమియా మొదటి స్థానంలో ఉండగా వరుసగా భారత్ ఈజిప్ట్ చైనా ఇథియోపియా గ్రీస్ జపాన్ ఇలా వరుసగా ప్రాచీన నాగరికతలు కలిగిన దేశాలుగా గుర్తింపు పొందాయి పదమూడవది భారత్ ఇంగ్లీషు వారి ఆక్రమణకు ముందు ప్రపంచంలోనే ధనిక దేశాలలో ఒకటిగా ఉండేది ఇప్పుడు అత్యంత వేగంగా ఆర్థికాభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలలో ఒకటిగా ఉంది ఏడు పాయింట్ ఒకటి నాలుగు జీడిపితో దూసుకుపోతుంది ఐదు వేల సంవత్సరాల ముందు నుండి యోగా భారత్లో ఉంది ప్రస్తుతం యోగా ప్రపంచం అంతటా విస్తరించింది జూన్ ఇరవై ఒకటిన ఇంటర్నేషనల్ యోగా డేని జరుపుకుంటారు తర్వాత పద్నాలుగవది పంజాబ్ రాష్ట్రంలోని అమృత్సర్లోని స్వర్ణ దేవాలయంలో ప్రతిరోజు ఒక లక్ష మందికి ఉచితంగా శాకాహార భోజనం వడ్డిస్తారు ఇక్కడ ప్రతిరోజు రెండు లక్షల రొట్టెలు ఒకటిన్నర టన్నుల పప్పును తయారు చేస్తూ ఉంటారు ఇలాంటిది ప్రపంచంలో మరెక్కడా లేదని చెప్పవచ్చు భారత్ నుండి నాలుగు వందల మిలియన్ల డాలర్ల విలువైన కత్తిరించిన జుట్టు విదేశాలకు ఎగుమతి చేయబడుతుంది పదహారవది భారతీయ రైల్వేలలో ఒకటి పాయింట్ మూడు మిలియన్ల కన్నా ఎక్కువ మంది ఉద్యోగులు ఉన్నారు అలాగే పొడవాటి రైలు మార్గం కలిగి ఉండడంలో అంటే సుమారు అరవై ఐదు వేల కిలోమీటర్లతో ప్రపంచంలో నాలుగవ స్థానంలో ఉంది మన రైల్వే రంగము రెండు లక్షల యాభై వేల కిలోమీటర్లతో అమెరికా మొదటి స్థానంలో ఉండగా ఒక లక్ష కిలోమీటర్లతో చైనా రెండవ స్థానంలో ఉండగా ఎనభై ఐదు వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్లతో రష్యా మూడో స్థానంలో ఉన్నది పదిహేడవది 
ప్రపంచంలో నాలుగు వందల ఎనభై ఎనిమిది మిలియన్ల నుండి ఐదు వందల ముప్పై ఐదు మిలియన్ల ప్రజలు బౌద్ధ మతాన్ని అవలంబించి ఉంటారు ప్రపంచ జనాభాలో ఇది పది శాతం ఉంటుంది ఇలాంటి బౌద్ధ మతాన్ని స్థాపించిన గౌతమ బుద్ధుడు భారతీయుడే పద్దెనిమిదవది ప్రపంచంలోనే పొడివైన రోడ్డు మార్గం కలిగిన దేశాల్లో భారత రెండవ స్థానంలోను ఐదు వేల తొమ్మిది వందల మూడు పాయింట్ రెండు తొమ్మిది మూడు కిలోమీటర్లతో ఉంది మొదటి స్థానంలో అమెరికా ఉంది మూడవ స్థానంలో ఐదు సున్నా ఒకటి రెండు పాయింట్ ఐదు సున్నా సున్నా కిలోమీటర్లతో చైనా ఉంది పదిహేడు వందల యాభై ఒకటి పాయింట్ ఎనిమిది ఆరు ఎనిమిది కిలోమీటర్లతో బ్రెజిల్ నాలుగవ స్థానంలోను పదిహేను వందల ఇరవై తొమ్మిది మూడు ఏడు మూడు రెండు సున్నా సున్నా కిలోమీటర్లతో రష్యా ఐదవ స్థానంలోనూ ఉన్నాయి తర్వాత పంతొమ్మిదవది భారత్లో పదిహేను శాతం మంది ముస్లింలు నివసిస్తున్నారు ఇది చాలా ముస్లిం దేశాలు పాపులేషన్ కన్నా ఎక్కువ ఇరవైవది షాంపూ షాంపూ అనేది భారత్ నుండి ప్రపంచమంతటికి విస్తరించింది ఎండిన ఉసరి ఎండు కుంకుడుగాయలు ఎండు సీకాకాయలు ఉడికించి ఆ ద్రావణాన్ని షాంపుగా వాడేవారు తరువాత కాలంలో యూరోపియన్స్ వాణిజ్యం కోసం ఇండియాకు వచ్చినప్పుడు దీనిని చూసి షాంపూ అన్నారు అలా అది అంతటా విస్తరించి షాంపుగా పిలవడం జరిగింది ఇరవై ఒకటవది భారత సినిమా రంగం సినిమా నిర్మాణ రంగంలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు సినిమాలతో భారత్ మొదటి స్థానంలోను తొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు సినిమాలతో నైజీరియా రెండవ స్థానంలోను ఏడు వందల తొంభై ఒకటి సినిమాలతో అమెరికా మూడవ స్థానంలోను ఆరు వందల ఎనభై ఆరు సినిమాలతో చైనా నాలుగవ స్థానంలోను ఆరు వందల పదమూడు సినిమాలతో జపాన్ ఐదవ స్థానంలోను ఆయా స్థానాల్లో ఉన్నాయి ఇరవై రెండవది ప్రపంచంలోని ఎత్తైన ప్రదేశంలో క్రికెట్ గ్రౌండ్ ఉన్నది భారతదేశంలోనే హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని సోలాన్ జిల్లాకు నలభై ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో చాలా అందమైన ప్రదేశంలో సముద్ర మట్టానికి రెండు వేల రెండు వందల యాభై మీటర్ల ఎత్తులో ఉంది దీనిని చైల్ క్రికెట్ గ్రౌండ్ అని పిలుస్తారు అక్కడి అభయారణ్యం పేరు చైల్ కనుక ఆ పేరు వచ్చింది బ్రిటీషర్స్ కాలంలో పాటియాల మహారాజు కొరకు వేసవి విడిదిగా దీనిని నిర్మించారు ఇరవై మూడవది చంద్రునిపై నీటి జాడను కనుగొనడానికి రెండు వేల ఎనిమిది అక్టోబర్ ఇరవై నాలుగున చంద్రాయన్ వన్ని ప్రయోగించారు ఈ ప్రయోగం ద్వారా చంద్రునిపై మంచు రూపంలో నీరు ఉన్నట్లు మొదటిసారిగా కనుగొనబడిన దేశం భారతదేశం ఇరవై నాలుగవది భారత్లో తలుపులు లేని గ్రామం ఉంది దాని పేరు శని సిగ్నాపూర్ మహారాష్ట్రలోని అహ్మద్నగర్ జిల్లాలో ఉంటుంది సిరిడి క్షేత్రానికి అరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది కలియుగం ఆరంభం నుండి ఈ గ్రామం ఉన్నట్లుగా నమ్ముతారు ఇక్కడి శనిదేవుడు కొలువై ఉంటాడు శనివారం తప్ప మిగతా అన్ని రోజులలో తైలాభిషేకం చేస్తారు గుడికి తలుపులు కాని కప్పు కాని ఉండదు ఈ ఊరిలో ఏ ఇంటికి ఏ దుకాణానికి కానీ తలుపులు ఉండవు పోస్టాఫీసుకు కూడా తలుపులు ఉండవు అక్కడ ఇంతవరకు దొంగతనం జరగలేదు ఎందుకంటే ఎవరైనా దొంగతనం చేస్తే ఊరి పొలిమరి దాటేలోపు చనిపోతారని అక్కడి ప్రజల నమ్మకం ఇరవై ఐదవది ప్రపంచంలోనే అత్యంత వర్షపాతం పడే మొదటి నాలుగు స్థానాల్లో మొదటి రెండు స్థానాలు భారతదేశంలోనే ఉన్నాయి మేఘాలయ రాష్ట్రంలోని మాసిండ్రామ్ చిరపుంజీ ఈ రెండు ప్రాంతాలలో ప్రపంచంలోనే అత్యంత వర్షపాతం నమోదవుతూ ఉంటుంది మాసిండ్రామ్లో పదకొండు వందల నలభై ఒకటి పాయింట్ ఎనిమిది నాలుగు సెంటీమీటర్ల వర్షపాతము చిరపుంజీలో ఒక వెయ్యి ఎనభై ఏడు పాయింట్ జీరో జీరో సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం పడుతూ నిరంతరము తేమతో కూడి ఉన్నటువంటి ప్రాంతంగా ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచింది ఇలా చెప్తూ పోతే కొన్ని వేల ప్రత్యేకతలు భారతదేశానికి ఉన్నాయి కాబట్టి భారతదేశాన్ని ఖండానికి ఉన్నటువంటి లక్షణాలు ఉన్నాయి కాబట్టి భారతదేశాన్ని ఉపఖండము అని పిలుస్తున్నాము అంతేకాకుండా భారతదేశానికి భిన్నత్వంలో ఏకత్వము అని కూడా మనం పిలుస్తూ ఉంటాము ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరికొన్ని ప్రత్యేకతతో మరో వీడియోలో కలుద్దాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి